Hallo und herzlich willkommen bei Aktien bei diesem Dammt auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Norwegens Notenbank, denn die signalisiert eine Zinserhöhung. Eine andere Notenbank hat ebenfalls Neuigkeiten rausgebracht und zwar die FED, also die US-Notenbank. Auch in den USA geht es dann um Tesla und die US-Arbeitsbehörde. Danach schauen wir uns Analystenkommentare zu Auto1 und Infineon an und zu guter Letzt geht es um Suses Zahlen und auch Ziele. Norwegens Notenbank signalisiert weitere Zinserhöhungen, allerdings erst im März. Der Leitzins bleibe fürs Erste bei 2,75%. Im Kampf gegen die hohe Inflation hat man, wie es auch erwartet wurde, eine kleine Pause eingelegt. Allerdings ist es so, dass man im März bei der nächsten Zinssitzung wohl eine Zinserhöhung anstrebt. Das sei zumindest sehr wahrscheinlich. In der Stellungnahme hieß es, dass der Leitzins noch etwas erhöht werden müsste, um die Inflationsrate wieder in das anvisierte Ziel zu bringen. Im Jahr 2021 hatte sich die norwegische Notenbank als eine der ersten Zentralbanken von der Nullzinspolitik verabschiedet und auch damit dann begonnen, die Zinsen anzunehmen. Zu heben. Also sie waren so ein kleiner Vorreiter, deswegen wird das auch relativ interessant, was sie dann in Zukunft machen werden. In Norwegen liegt die Inflation oder lag die Inflation eher gesagt im Dezember nur noch bei 5,9%, im November noch bei 6,5%. Das heißt also, es geht schon weiter bergab, auch wenn die Teuerungsrate natürlich weit über dem Ziel von 2% liegt. Damit kommen wir jetzt auch zur US-Notenbank, also der FED, denn die US-Wirtschaft ist kaum gewachsen laut einem neuen Bericht. In naher Zukunft erwartet man auch nur ein leichtes Wirtschaftswachstum. Die wirtschaftlichen Aktivitäten seien bisher weitgehend stabil geblieben, aber war jetzt auch nicht so, dass die Wirtschaft wieder irgendwie stark angekurbelt wurde. Aber auf der anderen Seite ist es zumindest auch so, dass der Preisaufstieg sich zuletzt stark abgeschwächt hatte. Das heißt also, die Inflation ist nicht mehr ganz so stark unterwegs wie noch vorher. Sehr positiv im Gegensatz zu dem meisten anderen Dingen ist allerdings der Arbeitsmarkt, denn der Arbeitsmarkt ist weiter sehr robust und die Zahl der Beschäftigten ist überwiegend zumindest weiter gewachsen. Damit bleiben wir jetzt auch in den USA und gucken mal auf die US-Arbeitsbehörde. Die ermittelt nämlich gegen Tesla wegen Verstoß gegen Arbeitnehmer. Rechte und das muss in den USA natürlich schon einiges heißen, gerade wenn man sich dort so die Arbeitsrechte mal anschaut. Der große Vorwurf der US-Arbeitsbehörde soll sein, dass es ein unrechtmäßiges Verbot von Gesprächen über Gehalt und auch über Kündigungen gibt und das ist die eine Sache, die andere Sache ist dann tatsächlich noch, dass Tesla auch die Beschwerden über Arbeitsbedingungen verboten haben soll und das geht auch nicht, auch wenn man im Prinzip, im, ja sagen wir jetzt einfach mal, sich dafür nicht interessiert, wie die Arbeitsbedingungen sind, darf man zumindest nicht die Beschwerden dazu verbieten. Vor allen Dingen geht es dabei um ein Verkaufszentrum in Orlando in Florida. Dort soll den Mitarbeitern verboten worden, über ihr Gehalt zu sprechen, ebenfalls über die Kündigung eines höheren Mitarbeiters und zusätzlich wurden die Mitarbeiter noch dazu ermahnt, nicht bei einem hochrangigen Manager über die Arbeitsbedingungen zu sprechen bzw. sich bei dem zu beschweren und genau das ist ist natürlich einfach sehr, sehr negativ. Die US-Arbeitsaufsichtsbehörde, muss man aber auch sagen, hat Tesla jetzt auch schon mehrfach im Visier gehabt. Ebenfalls in der Autobranche, wenn auch in einem anderen Sinne, geht es um Auto 1 und auch Goldman Sachs, die stufen Auto 1 nämlich ab. Die Goldman Sachs-Analystin Lisa Young bleibt in ihrem Ausblick insgesamt trotz der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten relativ optimistisch. Aber unter anderem der Autohändler Auto1 wurde sehr skeptisch angeschaut, daher wurde die Empfehlung von Buy auf Neutral abgesenkt und auch das Kursziel wurde auf 10,60 Euro gekappt. Die kurz- und mittelfristigen Konsensschätzungen zum Wachstum dürften zumindest laut ihr bald in naher Zukunft relativiert werden bzw. revidiert werden. Anders gesagt, sie geht davon aus, dass die kurz- und mittelfristigen Wachstumsziele von Auto1 nicht erwarten werden können. Das Verbraucherumfeld ist aktuell relativ schwach und um Geld einzusparen, ist es auch so, dass dann gleichzeitig die Marketinginvestitionen verringert wurden und das beides wird dafür sorgen, dass das Wachstum halt nicht so stark ist wie bisher angenommen. Kommen wir zum nächsten Analystenkommentar und zwar Infineon und die Analyse von Bernstein. 
Bernstein selber betitelt Infineon als einen der Favoriten in der Chipbranche. Das Kursziel liegt bei 40 Euro und die Aktie wurde mit Outperform ins Portfolio aufgenommen. Man rechnet im Jahr 2023 mit einer europäischen Halbleiterbranche, die etwas besser performen wird als noch im Jahr 2022. Die langfristigen Wachstumstrends bringen auch Pluspunkte ein und Infineon ist einer der ganz großen Favoriten, unter anderem auch wegen der Fokussierung auf die Chips zur Energiesteuerung. Und damit kommen wir jetzt auch zur letzten Aktie und zwar zu Suse. Denn die haben ihre mittelfristigen Wachstumsambitionen schon gekappt. Wir haben gerade schon über Auto 1 gesprochen, da erwartet man das bei Suse. Ist das Ganze soweit? Auf mittlere Sicht soll der Umsatz nun jährlich im mittleren bis hohen 10% Bereich zulegen. Das hat Suse am Donnerstag mitgeteilt. Zuvor hatte das Unternehmen mit rund 20% gerechnet, das heißt also Wachstum von 20% pro Jahr. Im laufenden Geschäftsjahr, welches bis Ende Oktober geht, bleibt man allerdings dabei, dass der Umsatz währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent zulegen soll und die Marge über dem Vorjahreswert von 37 Prozent liegen soll. Insgesamt möchte man die Marge gerne auf über 40 Prozent hochtreiben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen und damit danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.